so welcome back to another session for grade 12. So for this session, we will have an overview on the mechanism for which social order is maintained in the society. That is how, through what process, usually social order is maintained in the society. Comment est-ce qu'il nous maintenir l'ordre dans la société? Comme ça, pas qu'il n'y a aucun conflit, pas qu'il n'y a aucun disagreement, tout ça. OK? So, first explanation is consensus by functionalism. Second, according to Marxists, it is the use of ideology for which social order is maintained in the society. Then we have the use of power and we have the use of force. So for today's session, we will concentrate mostly on consensus and ideology. Okay. So now coming to consensus. Okay. Order according to functionalists, we are able to maintain order in the society simply because we have consensus with regard to values. Ça veut dire Grâce à value consensus dans la société, nous sommes capables de maintenir l'ordre en général. Okay? C'est quoi normalement consensus? Consensus simply means agreement. Okay? Ça veut dire when we agree about something. Value consensus maintenant, c'est tout simplement agreement on a set of values. Qui fait est-ce qu'il nous a l'ordre dans la société? C'est tout simplement parce que ben personne veut accepter certaines valeurs dans la, en général. Ok, they impose, they agree about set of values. Maintenant, ben personne qui veut en euh, l'autorité, they are the one in authority. They are the person who have the power to punish those who go against, who break these value consensus, okay? Si il y a une personne qui peut aller contre certaines values in the society, c'est une personne qui a the power, qui a l'autorité pour impose punishment, okay? Make as if somebody has committed a crime. So the person who is most likely to be in power to impose a punishment is going to be the police okay so they are the one who will report the police and it is the judge who is going to impose which type of sanction which type of punishment the person is going to be given to maintenant consensus in the society also is reinforced for the use of collective rituals ça veut dire nous maintenir Certain consensus in the society, surtout par ben collective rituals. Collective rituals, c'est quoi? C'est tout simplement ben rituel qui nous fait ensemble avec ben les autres groupes de personnes dans la société. Ok? Il est capable en termes de religious ceremony ou bien il est tout simplement capable en termes de ben use of symbols. Par exemple, Comment est-ce qu'il nous dit, qui fait est-ce qu'il nous dit qu'il Maurice est un pays patriotique? C'est tout simplement parce que everybody, irrespective of which religious group they belong to, they join in together to sing the national anthem during the, uh, the national day. Ok? Donc c'est une façon comment nous maintenir consensus, we maintain order in the society, sorry. Ok, maintenant que nous pouvons faire l'agrément sur les valeurs. Et non, de temps en temps, vous êtes, et nous opinion de bonnes personnes qui change within the society. So, as people's opinion change, what happens? The rules and laws also tend to change with time. Ok, par exemple, auparavant, pas de ben la loi par rapport à LGBT community. But with time, when people's mind have changed, their opinion has changed with these concerning this group. So rules and laws also have been implemented and all have been changed. Okay? So we can say that despite several changes within the society, the society is able to impose 
to maintain its order, to maintain, to remain stable, c'est tout simplement because we have agreement. That is, we have consensus in the society. C'est ça point de vue de functionalism. Qui fait et ce qui nous capable de maintenir l'ordre dans la société, c'est tout simplement because people agree about certain norms and values in the society. Because we have consensus in the society. D'accord? Maintenant, deuxième explication par rapport à Marx. Ce qui fait et ce qui nous capable de maintenir l'ordre dans la société, c'est parce que nous avons une idéologie. Idéologie, c'est quoi? C'est tout simplement un set of ideas which is not true. Ça veut dire, it is ideas which are completely false, but people tend to believe it is true. Ok? So, according to Marxists, when ideologies in our and controlling or manipulative element. Controlling or manipulative element, par exemple, ben groupe qui plus dominant dans la société, c'est ben ruling class, c'est ben capitalist class, ça veut dire ben personne riche. Comment est-ce que je te présente nous ben l'idée qui pas true, c'est tout simplement que je te make use of certain institutions. Nous avons ben institution dans la société qui ben riche servi pour maintenir l'ordre dans la société. Et quand je vais maintenir l'autre, c'est tout simplement des portraying et false uh, ideas concerning how the society is in reality. Ok? So, when we talk about social institution, and sociologue in cause of social institution as being used by the capitalists, say Althusser. For Althusser, Social institution is the in the society are referred to as the ideological state apparatus. That is, the capitalists tend to make use of institutions such as the family, education system, the media, and religion in order to maintain order in order to maintain certain norms which are acceptable normally by the Capitalist. Okay, par exemple, si nous prenons par exemple uh, media. Okay, media, ni pour make use of uh, the ruling class are going to make use of the media par rapport à qui ben type de uh, qui ben type de information ni non vie faire passer. Okay, ni pour make use of magazines, ni pour make use of comics, of newspapers. Ça veut dire ni pour encourage ben personne pour consomme when uh, popular cultures uncritically and passively okay c'est tout simplement why do they do they make people consume these things passively pour qui ben personne pour qu'ils soient capables de contrôler the uh, way of thinking of people okay so the ruling class they tend to control the means of mental production that is how people tend to think how people see the society surtout through the media that is the culture industry okay so what happened is that when they tend to make use of media as an institution the working class then middle class even working class will absorb then l'idée qui ben capitalist peut impose unconsciously ça veut dire, ce pas pour réaliser en réalité qui peut passer dans, dans la société en termes de inequality. Et donc, je peux un aware of the exploitation and manipulation which is being done, which is being imposed by the dominant class. Ok? Donc, quand nous pas aware about the inequality that we are being faced by the rich people in the society, nous disons ça à false class consciousness that is we are unaware of the reality et aussi working class that believe in the society the situation in which they are in the society c'est tout simplement the comfort or their failure they are not going to blame other group for it okay et the reality of exploitation and oppression it has been hidden by the ideology. Okay? Et aussi, 
en cas où ben working class ou pas réalise qu'ils ont pas qui ben capitalistes pas exploiter eux pas manipuler eux et ils ont pas connu qui en réalité situation que ils pas situé c'est pas eux de faute mais c'est faute de la capitaliste so what happen they will protest et en face pour remaintenir ordre dans la société ben ruling class they are going to make use of repressive state apparatus c'est quoi repressive state apparatus c'est tout simplement the use of force for the police and the armed force ok c'est en face comment est-ce qu'ils peuvent amener ben working class à la réalité ok in case the working class is going to protest against them Okay, so for today's class, we have looked at consensus and ideology as big mechanism for which social order is maintained in the society. For our next session, we will have an overview on how power and force are the mechanism for which social order is maintained in the society.